গুড আফটারনুন গাইস ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বায়োলজি সবার আগে বলে দিই আজ ভেবেছিলাম কোনো ভিডিও দেব না কারণ আজ প্রচুর কাজ ছিল আমার স্কুলেরও ক্লাস ছিল তার সাথে সাথে তোমাদের ভিডিও স্ক্রিপ্ট করতেও বেশ কিছুটা সময় লাগে আমি রেগুলারই ভিডিও দেবো বাট আজ যেহেতু অনেকগুলো কাজ ছিল তাছাড়া আমার নিজস্ব কিছু পার্সোনাল কাজ ছিল পড়াশোনা বা কিছু কোচিংয়েরও কাজ ছিল তাই সেগুলো করতে গিয়ে মানে বেশ তোমাদের স্ক্রিপ্টটা খুব একটা রেডি করতে পারেনি ফলে ভেবেছিলাম আজ কোনো ভিডিও দেবো না বাট তোমাদের সাথে কিছু ইনফরমেশান শেয়ার না করলে মনটা ঠিক খারাপ হয়ে যায় বা ভালো লাগে না তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করেই দিই বাট কি বলবো সেই ভিডিওতে পড়াশোনা তো রোজ করি বা অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি সেগুলো হয়তো প্রত্যেকটা দেখা হয়ে ওঠেনি বা সেগুলো হয়তো একবার দেখে ভুলে গেছো আবার দেখতে হবে সেগুলোকে বারবার দেখা বা প্রয়োজন আছে বা সবার সাথে শেয়ার করা তো প্রয়োজন আছে সেই কনসেপ্টগুলোকে নিতে হবে আজকে বরং আমরা একটু হলিডে পালন করি বা একটা ছুটির দিন বা একটু একটু নর্মাল ডে থেকে পড়াশোনার রুটিন থেকে একটুখানি সময় বার করে নিই একটু স্পেশাল কিছু ডিসকাশনের জন্য তার সাথে সাথে ইম্পর্টেন্ট মেসেজ দেওয়ার আছে কারণ আমাকে কিন্তু ফোনে বা মেসেজে বা ইউটিউবেও প্রচুর বা সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে প্রত্যেকে জিজ্ঞেস করছে যারা স্কুলে পড়ো পঞ্চাশারে পড়ো তারা যে অনলাইন ক্লাস টেন আর টুয়েলভ স্টার্ট হয়ে গেছে তোমাদের নাইন এইট সেভেন তোমাদের সোমবার স্টার্ট হচ্ছে যে স্যার কী করে লগ ইন করবো কী করবো হ্যান্ড করবো ত্যান করবো অনেক অনেক প্রশ্ন অনেক কনফিউশন তার একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তাই ভাবলাম আজকে ভিডিওটা ঠিক অন্যরকমভাবে একটু সাজাই রেগুলার তো পড়ার জিনিস বলি কালকেও বলবো ইমিউনিটি নিয়ে বলছি আমি একটা প্ল্যান আছে আমার সেটা বলি সেটা হচ্ছে প্রথমত যেটা করব সেটা হচ্ছে ইন ফিউচার তোমাদের ইমিউনিটি চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে বলবো ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের জন্য যেটা বলা হয় বা যে কোনো রকম রোগ সারানোর জন্য স্টেম সেল থেরাপি কিন্তু বলা হয় যে মুখ্যম দাবাই যেটাকে বলা হয় তার কারণ স্টেম সেল দিয়ে সমস্ত রোগ সারানো যায় যদি স্টেম সেল ব্যাপারটা কী সেই স্টেম সেল দিয়ে কী করে সারানো যায় যে কোনো রোগ যে কোনো মারণ ব্যাথি কিন্তু সারানো যেতে পারে স্টেম সেল বা জিন থেরাপি দিয়ে তাই ভেবে নিয়েছি এটাই আদর্শ সময় যে এই ইমিউনিটি চ্যাপ্টারটা যেদিন শেষ হবে তার পরের দিনে আমরা তোমাদের সিলেবাসের একটু বাইরে একটু অ্যাডভান্স স্টাডিজ হিসাবে স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে বলবো তার সাথে সাথে জিন থেরাপি নিয়েও বলবো ডিটেলস আইডিয়া নিজে হাতে বানিয়ে তোমাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করবো খুব সহজভাবে যাতে তোমরা যারা লোয়ার ক্লাসেও পড়ো যারা একটু হায়ার ক্লাসেও পড়ো প্রত্যেকের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায় সেটা বলবো তার সাথে সাথে ভেবেছি লাইভ কুইজের একদিন আমি করব সেটা নোটিফিকেশান আগে দিয়ে দেবো সবাই লাইভ থাকবে সেটা ভেবেছি তার সাথে সাথে আরও একটা জিনিস ভেবেছি যেটা প্রত্যেকের কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে মেডিসিনাল প্লান্টস আর তার ইম্পর্টেন্স ক্লাস এইট একটা চ্যাপ্টার রয়েছে প্রত্যেকটা ক্লাসেই কম বেশি রয়েছে কোন কোন গাছ দিয়ে কি ওষুধ তৈরি করা হয় এবং সেটা থেকে কোন কোন রোগ থেকে মুক্ত কোন কোন রোগের চিকিৎসা ইউজ করা হয় এবং ঘরোয়া কিছু টোটকা সেই সমস্ত গাছ থেকে নিজেরা কিছু ওষুধ তৈরি করতে পারি বা নিজেরা কিছু ট্রিটমেন্ট করতে পারি বা আমাদের চারপাশে মানুষকে হেল্প করতে পারি তাই কিছু ভেষজ উদ্ভিদ বা মেডিসিনাল প্লান্টস ইউন আর তার সাথে সাথে বইয়েতে যেগুলো আছে সেগুলো তার সাথে সাথে ইউনিক কিছু প্লান্টস বা তাদের থেকে পাওয়া উপাক্ষার এবং কোন কোন জিনিসগুলো কাজে লাগে এবং নিজ মেডিসিন তৈরি করার উপায় বা কোন কোন রোগের ওষুধ সারানো যায় সে তৈরি করা যায় ওষুধ মানে রোগ সারানো সেগুলো নিয়েও কথা বলবো তাই সেগুলো আমার ফিউচার প্ল্যান্টস তাছাড়াও পড়ার টপিক তো রয়েইছে সেগুলোও বলবো তো ইন ফিউচার এগুলো আসতে থাকবে পরপর তো আজকে আমি ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই সবার আগে ইম্পর্টেন্ট মেসেজটা তারপরে দুটো কথা বলবো একটা হচ্ছে কি না একটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সোলটার লার্ভা নিয়ে বলেছিলাম বলবো মেক্সিকোতে অ্যাক্সোলটার লার্ভা মেক্সিকোর লেগে পাওয়া যায় একটা অদ্ভুত প্রাণী স্যালামেন্ডার বলা যেতে পারে এরা বড় হয়ে স্যালামেন্ডার হয় আর কি তো সেই অ্যাক্সোলটার লার্ভা নিয়ে একটা কথা বলবো সেকেন্ড একটা গাছের কথা বলবো যে গাছটা আলো দেয় ভাবো একটা আলো দেয় একটা গাছের কথা চেষ্টা চলছে তার ওপর রিসার্চ চলছে মার্কিন গবেষণার কিছু মার্কিন ইউনিভার্সিটি ইউএসের একটা এমআইটি ইউনিভার্সিটি তারা রিসার্চ করছে এটা নিয়ে সেই গাছটা আলো দিতে পারে সেটা নিয়ে কথা বলবো আর তার সাথে সাথে কি বলবো কুইজ কুইজ তো থাকছে কালকে কুইজ দিন একটা সিচুয়েশান দিয়েছিলাম তো অনেকেরই হয়তো পছন্দ হয়নি আর আমার কুইজের কিন্তু সবচেয়ে বেশি আনসার দেয় কিংশুক তো তো সবার কথা মাথায় রেখেই কুইজই দিই আজকে আবার ইন ফিউচার কোনো না কোনো সিচুয়েশান আবার নিশ্চয়ই দেবো তাই এইগুলো এই তিন জিনিস নিয়ে আজকে কথা বলবো চলে এসো সবাই আর প্রচুর লাইক করতে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে থাকো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে থাকো যাতে সবাই জানতে পারে এবং সবাই আরও বেশি আমি উৎসাহ পাই এবং সবাই আমাকে অনেক অনেক শুভকামনা পাই ইন্সপিরেশান দেয় কারণ তোমরাই আমার ইন্সপিরেশান চলো চলে এসো এই তিনটে টপিক নিয়ে ডিসকাশনে
স্কুলের অ্যাপ নিয়ে যে ইনফরমেশনটা শেয়ার করা সেটা হচ্ছে নাইন এইট সেভেন তোমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে চার তারিখ থেকে সবাই বলছো অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিয়েছো মোটামুটি নিশ্চয়ই পাসওয়ার্ড পাচ্ছি না দেখো একটা জিনিস খুব ক্লিয়ারলি বলে দিই সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখন লাগবে না নিশ্চয়ই আগের নোটিসটা যদি দেখো সেকশন ওয়াইজ ওই অ্যাপ ডেভেলপার যিনি আছেন অভিষেক দা সে তোমাদেরকে সেকশন ওয়াইজ একটা করে পাসওয়ার্ড বা লিঙ্ক দেবে সেই লিঙ্কটাতে ক্রিয়ে ক্লিক করলেই সেই পাসওয়ার্ড এটা তোমার অটোমেটিক্যালি অ্যাপটা ওপেন হয়ে যাবে সেই জন্য তোমাকে ওয়েট করতে হবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমাদের সেকশন ওয়াইজ মানে নাইন এ বি সি ডি এইট এ বি সি ডি সেভেন এ বি সি ডি সেকশন ওয়াইজ লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে সেই লিঙ্কে গিয়ে ক্লিক করে লিঙ্ক এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দেওয়া হবে তোমার অ্যাকাউন্টটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখানে টিচাররা কীভাবে পড়াচ্ছেন রুটিন দিয়ে দেওয়া হবে কোন টিচার কবে কে ক্লাস করাবে বেসিক্যালি আমি যেটা যতদূর জানি সেটা হচ্ছে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মানে বাংলা ইংলিশ এগুলো সপ্তাহে দুটো করে ক্লাস পাচ্ছ ফিজিক্যাল সায়েন্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি একটা একটা করে ক্লাস পাচ্ছ লাইফ সায়েন্সের একটা ক্লাস পাচ্ছ ম্যাথস দুটো ক্লাস পাচ্ছ হিস্ট্রি জিওগ্রাফির একটা একটা ক্লাস পাচ্ছ এভরি ওয়েক এইভাবে তোমাদের চলছে তার মানে এমন নয় যে স্কুলে যে রোজ আমাদের এতগুলো ক্লাস হয় সেরকম ক্লাস হবে তা নয় সেইভাবে চেষ্টা চলছে ক্লাসটা পুরোটাই অডিও বেস্ট হবে টিচার চাইলে স্ক্রিন শেয়ার করে কিছু দেখাতে পারে বা যে কাউকে যদি কখন বলতে পারে যে তোমার ভিডিওটা অন করো সেটা কিন্তু করতে পারা যায় সেটুকু রয়েছে তো বেসিক্যালি এইটাই হচ্ছে অ্যাপ সেখানে টিচাররা টাইম ওয়াইজ তোমাদের রুটিন দিয়ে দেওয়া হবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সেখানে টিচাররা টাইম ওয়াইজ থাকছে এছাড়াও তোমাদের হোমওয়ার্ক তোমাদের ক্লাসের হয়তো একজন কোয়ার্ডিনেটার বা মনিটার থাকবেন তার কাছে সেই হোমওয়ার্কটা দিয়ে দেওয়া হবে সে সেটা স্প্রেড করে দেবে বা হোমওয়ার্ক সেকশন থাকবে অ্যাপে সেখানে হোমওয়ার্কটা দিয়ে দেওয়া হবে সেগুলো করতে হবে বা মক টেস্ট যদি কোনো টিচার নিতে চান সেটা করতে পারে তাই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইউ টু ওয়েট সোমবার থেকে ক্লাস রোববার অবধি ওয়েট করতেই হবে আজ কিবা কাল রাতে হয়তো ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবে যে কিভাবে কিভাবে দেবে লিঙ্কটা পাবে এবং তার সাথে সাথে পাসওয়ার্ড পাবে তাই প্রত্যেকটা সেকশনে বা প্রত্যেকটা ক্লাসে আলাদা আলাদা করে কিন্তু রয়েছে তাই ইউনিভার্সাল কোনো পাসওয়ার্ড নিয়ে চিন্তা করার কোনো ব্যাপার নেই সবাই লগ করতে পারবে খালি টাইমটা মাথায় রাখবে কোন সময় তোমাদের কোন ক্লাস আছে সেই সময় জাস্ট অ্যাপটা খুলে সেই মানে লিঙ্কটা লগ করে পাসওয়ার্ড দিয়ে বসে থাকতে হবে একবার লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে অ্যাপটা ওপেনই থাকবে বারবার লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়ার দরকার নেই এই হচ্ছে পঞ্চাশ হাজারের স্টুডেন্টদের অনলাইন ক্লাসেসের কনফিউশন সমস্তটা ক্লিয়ার করলাম তাই রুটিনটা ভালো করে নিয়ে নেবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে সমস্তটা পেয়ে যাবে তাই কিছু চিন্তা করার কারণ নেই এখন অতটা চিন্তা না করে পড়াশোনায় মন দাও সেকেন্ড যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এক্সোলটার লার্ভা নিয়ে কথাবার্তা বলি মেক্সিকোর লেকে একটা অদ্ভুত লার্ভা পাওয়া যায় যারা অ্যাম্ফিবিয়া প্রজাতির বা অ্যাম্ফিবিয়ান স্পেসিসের এই লার্ভাটা নাম হচ্ছে এক্সোলটার লার্ভা যারা বড় হয়ে অ্যাম্বাইস্টোমা তৈরি হয় বা স্যালামেন্ডার তৈরি হয় তার ছবি ভিডিওতে ইনক্লুড করে দেবো এদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ফিচার্স দেখা যায় এরা নিওটিনিয়ান পিরোজেনেসিস বলে দুটো প্রসেস শো করে নিওটিনিয়ান পিরোজেনেসিস ব্যাপারটা কি যেহেতু এদের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বা থাইরয়েড যে গ্রন্থিটা যেটা আমাদের ম্যাচুরেশনে হেল্প করে বা পতঙ্গদের বা লোয়ার গ্রুপস অফ ভার্টিভের যারা আছে মানে অপেক্ষাকৃত কম নিম্ন গ্রুপের যে প্রজাতি রয়েছে যারা ভার্টিবেস বা তাদেরকে কি করে তাদের ম্যাচুরেশন বা তাদের বড় হতে সাহায্য করে খুব সহজভাবে যদি বলি তো এদের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ইনঅ্যাক্টিভ বা অনুপস্থিত থাকার কারণে কি হয় এদের নিওটিনি আর পিরোজেনেসিস বলে দুটো জিনিস দেখা যায় নিওটিনি মানে হচ্ছে এদের লার্ভা দশা কারণ আমরা জানি যখন যারা সন্তান প্রসব করে না তাদের জীবনচক্রে কি কী স্টেজ দেখা যায় এগ লার্ভা পিউপা অ্যাডাল্ট এই চারটে স্টেজে দেখা যায় এটাকে বলা হয় মেটামরফোসিস তো এদের লার্ভা দশার কিছু কি হয় না এরা বড় হতে সময় নেয় তার মানে হচ্ছে না এরা বড় হয়ে গেলেও এদের লার্ভা দশার মানে ছোটোবেলার কিছু ক্যারেক্টার বা জুভেনাইল পিরিয়ডের ক্যারেক্টারগুলো থেকে যায় এটাই নিয়তিনি আর পিরোজেনেসিস ব্যাপারটা কি পিরোজেনেসিস ব্যাপারটা হচ্ছে এরা খুব কম বয়স থেকেই রিপ্রোডাকশন বা জনন প্রক্রিয়া করতে শুরু করে ইভেন লার্ভাল স্টেজ থেকেই শুরু করে এই ইউনিক বৈশিষ্ট্যটার জন্য এর এই লার্ভাগুলোকে আলাদা করে বললাম অ্যাক্সোলটার লার্ভা তার মানে নিয়তিনি মানে হচ্ছে এরা বড় হয়ে গেলেও এদের কিন্তু বা বয়স বাড়ার সাথে সাথেও এদের লার্ভাল ক্যারেক্টারগুলো অ্যাডাল্টের মধ্যেও থেকে যায় আর সেকেন্ড হচ্ছে পিরোজেনেসিস মানে এরা লার্ভাল স্টেজ থেকেই কিন্তু জনন প্রক্রিয়া করতে শুরু করে দেয় তো এদের সেই জন্য এরা জনন করছে মানে যে অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় কারণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা না থাকার কারণে বা অ্যাবসেন্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকার কারণে এদের মধ্যে কি হয় না এরা কিন্তু কি হচ্ছে না এদের জনন প্রক্রিয়া স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে বাট এদের বড় হতে সময় লাগছে তো এই হচ্ছে নিওটিনি পিরোজেনেসিসের কনসেপ্ট থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বা থাইরয়েড গ্রন্থি কি শুধুমাত্র ভার্টিবেজের ক্ষেত্রে
ইনভার্টিবেট বা লোয়ার গ্রুপস অফ ভার্টিবেট হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু এদের মধ্যে থাইরয়েড রয়েছে তবে এদের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড বলা যায় না এটাকে বলা হয় এন্ডোস্টাইল এই এন্ডোস্টাইল কিছুটা পরিমাণে থাইরক্সিন হরমোন খরণ করে যা ওদের ম্যাচিউরিটিতে হেল্প করে বাট সারপ্রাইজিংলি অ্যাম্ফিবিয়া মানে যখন ধরো সেফালো কোয়ার্টার্স থেকে অনেক পরে কারণ সেফালো কোয়ার্টার্সের পরে এসছে হেমি কোয়ার তোমার ইউরো কোয়ার্টারটা তারপরে ফিস আছে তারপরে অ্যাম্ফিবিয়া এসছেন তো এদের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড পুরোপুরি থাকার কথা বাট স্টিল এদের মধ্যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নেই বা ইনঅ্যাক্টিভ সেই জন্য এরা কি হয় না এরা লার্ভা দশাটা থেকে অ্যাডাল্টে পৌঁছতে শারীরিকভাবে যে বড় হলে যে চেঞ্জেসগুলো দেখা যায় আমাদের শরীরের যে চেঞ্জেস সেগুলো করতে অনেকটা সময় নিয়ে নেয় আর তার সাথে সাথে এরা সেই জন্য ছোটোবেলা থেকেই রিপ্রোডাকশন বা জনন প্রক্রিয়া করতে শুরু করে দেয় মেক্সিকোর লেকে এগুলো স্পেশালি পাওয়া যায় এরা বড় হয়ে স্যালামান্ডারে রূপান্তরিত হয় এই নিওটিনি বা এই পিরোজেনেসিস কিন্তু তোমার হিউম্যান্সের ক্ষেত্রেও দেখা যায় মানুষদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেক সময় দেখবে কি হয় না ছোটোবেলা থেকেই হয়তো রিপ্রোডাকটিভ ক্যারেক্টারগুলো স্পেশালি হিউম্যান ফিমেলসদের ক্ষেত্রে ছোটোবেলা থেকেই খুব কম বয়সের আগেই তোমার মেন্সুরাল সাইকেল বা পিউবার্টি স্টার্ট হয়ে গিয়েছে বাট তবু তাদের মধ্যে কিন্তু শারীরিক আকারের পরিবর্তন হয়নি বা গলার স্বরের চেঞ্জ হয়তো হয়নি সে হয়তো অনেকটা বয়স হয়ে গেছে বাট গলার স্বরের চেঞ্জ হয়নি তো সেটা কিন্তু হিউম্যান্সের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আর একটা ফ্যাক্ট এখানে এই ক্ষেত্রে শেয়ার করেনি সেটা হচ্ছে তোমার যারা রানিং বার্ডস মানে যে পাখিগুলো দৌড়োতে পারে না যেমন ধরো অস্ট্রিচ এমি এমো কিউই এই পাখিগুলো কি হয় এরা দৌড়োতে পারে না তার কারণ পাখি যখন বাচ্চা অবস্থায় থাকে দেখে যত তারা উড়তে পারে না সো বেসিক্যালি এই পাখিগুলো তো উড়তে কোনো দিনই পারে না সেই জন্য এদের মধ্যে বলা হচ্ছে নিওটিনির একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখা যায় রিসেন্টলি রিসার্চ চলছে সেই জন্যই এরা হয়তো বড় হয়ে যাওয়ার পরও দৌড়োতে পারে না এদের মধ্যে ছোটোবেলার মানে অন্যান্য পাখি যারা উড়তে পারে তাদের যে ছোটোবেলায় তারা যখন উড়তে পারত না তারার যে ক্যারেক্টার সেটা এদের মধ্যে সারা জীবন থেকে যায় ফলে এরা দৌড়োতে পারে উড়তে পারে না তাই এইগুলো বললাম বেসিক কনসেপ্টটা এবার চলে আসব যে গাছ আলো দেয় তার কথায় আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছে গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে পৃথিবীর সম্পদ শেষ হয়ে আসছে যার ফলে পৃথিবীর মাটির নিচে তোমার পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার কিন্তু শেষ হয়ে আসছে বা তোমার খনিজ তেলের ভাণ্ডার কিন্তু কমে আসছে তার ফলে একটা সময় হবে পৃথিবীর জনসংখ্যা তো বাড়বে আমাদের নিডস বা চাহিদা বাড়বে কিন্তু তার সাথে সাথে কী হবে না তার সাথে সাথে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল আর পাবো না তার অল্টারনেটিভ হতে কী করতে পারি আমরা তো পৃথি চলতে হবে যদি না পাই তাহলে খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম না পেলে কিন্তু কারেন্ট বা বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়াটা অনেকটা ব্যাহত হয়ে যাবে তার কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে কিন্তু আমার এই খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়ামের একটা হিউজ ভূমিকা রয়েছে তার মানে পৃথিবীর যদি খনিজ সম্পদ শেষ হয়ে যায় তাহলে মানুষ কি কারেন্ট পাবে না বিদ্যুৎ পাবে না তার জন্য আমরা কী করতে পারি সৌরশক্তি রিসেন্টলি ইউজ করছে নিশ্চয়ই দেখেছ যে সোলার প্যানেল সেটা একটা সলিউশন তো সোলার প্যানেল একটা সলিউশন বলা যায় বা ধরো তোমার গোবর গ্যাস উৎপাদন জৈব গ্যাস পরিবেশ বিদ্যুৎ তৈরি করা এগুলো চলছে বাট তার সাথে সাথে সায়েন্টিস্টরা আর একটা জিনিস রিসার্চ করে বার করেছেন কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার জন্য শুধুমাত্র রাতের বেলা নয় দিনের বেলাতেও কিন্তু কারেন্ট বা বিদ্যুতের প্রয়োজন পুরো এত বিশাল বিশাল কোম্পানিস চলছে সেখানে লাখ লাখ কম্পিউটার চলছে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট চলছে এসি চলছে পাখা চলছে লাইট চলছে সব কিছুর জন্য হিউজ বিদ্যুতের প্রয়োজন তো রিসেন্টলি সায়েন্টিস্টরা একটা জিনিস ডিসকভার করেছেন যার কথা আমি আজকে বলবো সেটা হচ্ছে ওয়াটার ক্রেস বলে একটা জলজ উদ্ভিদ পাওয়া গেছে ওয়াটার ক্রেস নামে এই জলজ উদ্ভিদের মধ্যে সায়েন্টিস্টরা একটা ন্যানো পার্টিকলস বানিয়েছে কারা বানিয়েছে ইউএসের এমআইটি ইউনিভার্সিটির কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সায়েন্টিস্টরা তো ন্যানো পার্টিকলস বানিয়ে উদ্ভিদের সেই পাতার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাতার মধ্যে আমরা জানি শালক সংশ্লেষ হয় মানে রাসায়নিক বিক্রিয়া আর শালক সংশ্লেষের সময় কি হয় সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কনভার্ট হয় কারণ গাছ কী করে সৌরশক্তিটাকে নিয়ে সেটাকে রাসায়নিক শক্তিতে কনভার্ট করে খাবার তৈরি করছে বা তোমার গ্লুকোজ বা শর্করা জাতীয় খাবার তৈরি করছে তো সেই সেম প্রসেসেই যখন ন্যানো পার্টিকলসটা ইনজেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে পাতার মধ্যে দেখা যাচ্ছে গাছ নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে একটা অদ্ভুত লাইট সৃষ্টি করছে যার ফলে হয়তো কারেন্ট চলে গেল আমার ঘরে আমি পড়ার টেবিলে বসে কারেন্ট চলে গেছে বা গাছটা রয়েছে সেই গাছের আলোতে কিন্তু আমি পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারি বা আমার শখের জিনিস যেটা পড়ছি নাইট টাইমে সেগুলো কিন্তু পড়তে পারি তাই বিজ্ঞান এতটাই উন্নত হয়ে গিয়েছে আমার চ্যানেলে যেটা মোটো ছিল যে বিজ্ঞানকে ভালোবাসা বা সহজ ল্যাঙ্গুয়েজে বিজ্ঞানকে বোঝানো তোমাদের কাছে ইনফরমেশান পৌঁছে দেওয়া সেটাই চলছে চেষ্টা করছি আর কি তো বিজ্ঞান এতটাই উন্নত হয়ে
নাম্বার ফোর আমাকে যেটা বলবে সেটা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন্সটা দেবো ভে হ্যাঁ প্রস্টেট ক্যান্সার যখন হয় পুরুষদের ক্ষেত্রে কারণ পুরুষদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড থাকে প্লাসমাতে একটা উপাদানের পরিমাণ বেড়ে যায় সেই উপাদান বা কম্পোনেন্টসটা কি যার ফলে প্রস্টেট ক্যান্সার হয়েছে প্রথমেই ব্লাড টেস্ট করলে কিছুটা পরিমাণে ডায়াগনোসিস করা যেতে পারে প্রস্টেট টেস্ট না করেও সেটা আমাকে বলবে তার সঙ্গে যেটা বলবে সেটা হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়া উদাহরণ দাও তো যারা ওয়ান সেভেন্টি মানে একশো সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে বাঁচতে পারে আমরা জানি ব্যাকটেরিয়া বা এরা কিন্তু জল ফোটালে মারা যায় বাট একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরেও কিন্তু একটা ব্যাকটেরিয়া বাঁচে যেমন যাদেরকে আমরা থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া বলি যেমন থার্মোফিলাস অ্যাকোয়াটিকাস যারা হট স্প্রিং বা উষ্ণ প্রস্রবণে পাওয়া যায় ব্যাকটেরিয়াগুলো যাদের দিয়ে কী করা হয় এই দেয়া দিয়ে পিসিআর করা হয় মানে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোরও কিন্তু ভূমিকা রয়েছে পিসিআর মানে পলিমারেস চেন রিয়াকশান যখন একটু উঁচু ক্লাসে উঠবে বায়োটেকনোলজি পড়বে তখন এই এনজাইমটার রোলসটা বুঝতে পারবে তো কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা ওয়ান সেভেন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসও বেঁচে থাকতে পারে তাদের নামটা আমাকে বলবে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমি দেব সেটা হচ্ছে বলো তো দেখি অ্যামোনিয়া গ্যাস মানুষের শরীরের কোন কোন অঙ্গকে ক্ষতি করে বা টার্গেট করে বা মানুষের শরীরে কোন কোন অঙ্গে রিয়াকশান করে সেটা বলবে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা বলবে মোলাস্কা পর্বের একটা মোলাস্কা পর্বের প্রাণীদের শরীরে একটা অর্গ্যান বা একটা অঙ্গ রয়েছে যা তাদের জলে যখন থাকছে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করছে সেই অঙ্গটার নাম কি তারপরে কোয়েশ্চেন বলবে লালা রস মানে আমাদের সালাই বাবা থুতুতে থুতুতে একটা উৎসেচক রয়েছে যেটা শর্করাকে ভাঙতে সাহায্য করে সেই উৎসেচকটার নাম কি আগে দিন আমি চোখের জলে একটা উৎসেচকের কথা বলেছিলাম যা রোগ জীবাণুকে ভাঙতে সাহায্য করে সেই থুতুতে একটা উৎসেচক রয়েছে যা কি করে শর্করাকে ভাঙতে সাহায্য করে সেই উৎসেচকটার নাম বলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছি একটা স্ত্রী বা রানী মৌমাছি কতদিন বাঁচে উত্তরটা যদি পাও অবাক হয়ে যাবে যে একটা মৌমাছি এতদিন বাঁচতে পারে তাই এটা আমাকে জানিও আর লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা দেবো সেটা হচ্ছে রেশম মথ মানে সিল্ক ওম যাদের সিল্ক তৈরি হয় যেখান থেকে সিল্ক ফাইবার নিশ্চয়ই জানো তো রেশম মথের লালা থেকে সিল্ক তৈরি হয় যে সিল্কের যে তারপর সেই সিল্কের সেই ফাইবারগুলো দিয়ে কাপড় বা বিভিন্ন কাজে লাগানো হয় কোন গ্রন্থি থেকে তৈরি হয় বলতো রেশম মথের শরীরে বা মুখের মধ্যে একটা গ্রন্থি রয়েছে যেখান থেকে লালা তৈরি হয় বা সিল্ক তৈরি হয় সেটা বলবে তাই আজকের জন্য এই দশটা প্রশ্ন রইল কালকে আমি আবার ইমিউনিটিটা কমপ্লিট করব কালকে আমি বলবো অ্যান্টিবডি কি করে অ্যান্টিজেনকে মারে তার রিয়াকশানটা ডিটেলসটা দেখাবো তো সেগুলো বলবো তার সাথে সাথে ভ্যাকসিন নিয়ে কথা বলবো ভ্যাকসিন তো বা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে কথা বলবো এইভাবে আমাকে ফলো করতে থাকো সাবস্ক্রাইব করো সবার সাথে শেয়ার করো লাইক করো এবং সবাই সেফ থেকো থ্যাংক ইউ